हेलो गाइस वेलकम टू योर ओन चैनल मारवाड़ी पढ़ाएगा बिजनेस स्टडीज सो टुडे योर नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इन दैट वी हैव स्टडीड मेनी टॉपिक्स नाउ दिस इज योर न्यू टॉपिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट हर लेवल पे मैनेजमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सबसे अच्छा एग्जांपल शादियाँ शादी होती है उसमें पापा का मैनेजमेंट होता है चाचा का मैनेजमेंट होता है भैया का मैनेजमेंट होता है दीदी का मैनेजमेंट होता है बुआ का मैनेजमेंट होता है सभी का हर लेवल पर मैनेजमेंट होता है ना ऊपर से लेकर नीचे तक ये क्या शो करता है ये शो करता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम में आपको हर लेवल पर हर जगह पर आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं What is level of management? It comprises of group of persons. Level of management. Management पहले तो हमें पता है कि इसमें कौन लोग होते हैं Group of persons होता है कोई एक single individual को management के के लिए हम लोग management नहीं बोल सकते कोई एक single individual को खड़ा कर दो कहें management है नहीं ऐसा नहीं होता Management का मतलब है एक group of persons. कई लोगों का समूह उसको उस, उसको हम कहते हैं कि वो management के लोग हैं वो management के persons हैं इन इन कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ पर्सन आर एम्प्लॉयड एंड प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज कोई भी कंपनी है उस पर डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग लोग जो है प्लेस है जैसे मेरा बिजनेस है मान लीजिए मेरे बिजनेस में मैं क्या हूँ मैं प्लेस हूँ टॉप लेवल पे या मिडिल लेवल पे मेरे स्टाफ लोअर लेवल पे प्लेस हैं कुछ और लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल पे सबका अपना अपना काम है सब अपनी अपनी जगह पे प्लेस्ड है ठीक है नेक्स्ट to carry on these activities these employees are given necessary authority and responsibility maine apne uh, employees ko authority di hai ki jinko bhi credit pe saadiyan ja rahi hain unke wahan se wo kya laaye paise laaye ye kya hai unki responsibility hai us paise ko uska uh, ek ek hisab acche se rakhe ye maine kya diya hai us paise ko rakhne ka unko maine kya diya hai authority di hai unki responsibility kya hai mere staff ki responsibility kya hai ki wo jayenge jinko bhi udhar pe paise pe udhar credit pe humne saadiyan sell ki हैं साड़ियां रिटेलर्स जो हमारे वहां से ले गए हैं तो उनके वहां से वो क्या लाएंगे पैसे लाएंगे ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पैसे को काउंट करेंगे अच्छे से रखेंगे बिल्स चेक करेंगे इसके साथ साथ उनको अथॉरिटी दिया है मैं मैंने कि वो उस पैसे को क्या कर सकते हैं अपने पास रख सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनके कहीं भी पैसा लाने जा सकते हैं ये क्या है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल पर जो लोग होते हैं मैनेजमेंट के उस पर क्या करते हैं आप उनको कुछ अथॉरिटी देते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ठीक है और ये जो अथॉरिटी दिया है आपने ये जो अथॉरिटी दिया है ये क्या बनाता है मैं मालिक हूँ मैं मेरे पास सारी अथॉरिटी है मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूँ ठीक है मैंने अपने से नीचे मिडिल लेवल वालों को कुछ अथॉरिटी दी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ पावर दी अथॉरिटी का मतलब होता है पावर और उसके नीचे वालों को भी उन्होंने मिडिल लेवल वालों ने दी क्या दिया ऑथोरिटी दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया ठीक है तो ये हमारा है सिंपल सा है ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बारे में भी आगे भी हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दिस ग्रांट ऑफ ऑथोरिटी रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ ऑथोरिटी ये जो ऑथोरिटी दे दिया जाता है इससे कई मैंने मैं टॉप लेवल पे हूँ मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में हूँ तीन तरह ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि थ्री लेवल्स पे होता है मैनेजमेंट ठीक है मैं टॉप लेवल पे हूँ मैंने अपने नीचे मिडिल लेवल वालों को कुछ अथॉरिटी दी मिडिल लेवल वालों ने उस अथॉरिटी में से कुछ अथॉरिटी लोअर लेवल वालों को दी इस तरह से एक चेन का फॉर्मेशन होता है अथॉरिटीज़ के और यही चेन क्या क्रिएट करता है थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट करता है यही जो चेन है अथॉरिटीज़ का पावर का अथॉरिटी का मतलब बार बार मैं बोल रहा हूँ अथॉरिटी मतलब पावर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की आपके पास है आपके बिजनेस की आपके पास है आपके किसी भी चीज़ की आपके पास जो पावर है उस पर यही यही जो चेन है वही क्रिएट करता है तीन लेवल पर मैनेजमेंट को क्रिएट करता है फर्स्ट लेवल इज़ योर टॉप लेवल सेकेंड इज़ योर मिडिल लेवल थर्ड इज़ योर लोअर और सुपरवाइजरी लेवल लास्ट वन इज हैज टू नेम सुपरवाइजरी और लोअर लेवल ओके वी कैन सी टॉप लेवल व्हाट इट इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट गवर्नर दीज आर द पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु आर काउंटेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट हु आर इन टॉप लेवल मैनेजमेंट नेक्स्ट सेल्स मैनेजर परचेज मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दे आर इन मिडिल लेवल मैनेजर ओके मिडिल लेवल मैनेजमेंट नेक्स्ट सुपरवाइजरी लेवल पे जो मैनेजमेंट में लोग कौन कौन से आते हैं सुपरवाइजर आते हैं चपरासी आते हैं क्लर्क आते हैं क्लर्कियल सुपर सुपरिटेंडेंट लोग आते हैं जो 
मतलब फॉर एग्जांपल जो छोटे छोटे काम करते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े होते हैं लेकिन वो छोटे छोटे काम करते हैं वो आते हैं लोअर और सुपरवाइजरी लेवल में ये होता है तीन लेवल पे मैनेजमेंट है अब जो समझने वाली बात है वो ये एरो देखिए अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही आप किसको जवाब देंगे अगर टॉप लेवल फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर ने मेरे फादर टॉप लेवल मैनेजमेंट में अपने बिजनेस पे उनके पास सब और एक बात और याद रखिएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं उनके पास मैक्सिमम ऑथोरिटी होती है मैक्सिमम पावर होता है सबसे ज़्यादा पावर इन्हीं लोगों के पास होता है और सब यही क्या करते हैं क्रूशियल डिसीजन लेते हैं जो कि कंपनी को बिजनेस को नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है लीड करने में और डायरेक्ट करने में हेल्प करता है फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि अकाउंटेबिलिटी uh, का मतलब होता है जवाबदेही मेरे फादर ने मुझे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में रखा मेरे फादर टॉप लेवल मैनेजमेंट में हैं और मेरा कोई स्टाफ है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में है तो मेरे स्टाफ किसको अपने डिसीजंस का अपने कुछ भी वो कर रहा है वो किसको जवाब देगा मुझे जवाब देगा मैं कुछ भी कर रहा हूँ और मेरे स्टाफ क्या कर रहे हैं उसका जवाब कौन मैं कौन किसको दूंगा मैं अपने फादर को दूंगा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बिजनेस में बैठे हैं ये होता है अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि आप अपने से ऊपर किसको जवाब देंगे अपने डिसीजंस का या आपने जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में किया है उसका या आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या हाल है उसके लिए अब यहाँ से ऑथोरिटी नीचे जाती है अकाउंटेबिलिटी ये होती है नीचे से ऊपर जाती है लोअर लेवल से मिडिल लेवल होते हुए टॉप लेवल पर जाती है और जो ऑथोरिटी होती है वो ऐसे आती है टॉप लेवल से मिडिल लेवल होते हुए लोअर लेवल पे जाती है यानी कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है टॉप लेवल वाले लोगों के पास होती है फिर टॉप लेवल वाले पावर अपनी पावर को क्या करते हैं नीचे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्कूल के चेयरमैन होते हैं ठीक है वो क्या करते हैं अपनी कुछ पावर किसको देते हैं प्रिंसिपल्स को देते हैं ठीक है वो प्रिंसिपल्स स्कूल के अपनी कुछ पावर किसको देते हैं टीचर्स को देते हैं इस तरह करके क्या होता है पावर ऑथोरिटी का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये टॉप लेवल से मिडिल लेवल पे आती है मिडिल लेवल से लोअर लेवल पे जाती है ये होता है आपका ये हो गया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये हो गया टॉप लेवल ये हो गया मिडिल लेवल ये हो गया लोअर लेवल नेक्स्ट आपका आता है हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं चाहे वो चेयरमैन हुए वाइस प्रेसिडेंट हुए प्रेसिडेंट हुए गवर्नर हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए कोई भी हुआ उनका क्या काम होता है उनका क्या काम होता है उन सभी लोगों का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में है उनका क्या काम होता है वो पढ़ने जा रहे हैं पहला है हमारा डिटरमाइनिंग द गोल्स ऑफ एंटरप्राइज कोई भी बिजनेस है मेरा बिजनेस है ठीक है मैं मेरा गोल क्या है मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में हूँ मान लीजिए तो मेरा गोल क्या है मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देना है मुझे बिजनेस के सर्वाइवल पे ध्यान देना है ग्रोथ पे ध्यान देना है मुझे सोसाइटी पे वेलफेयर पे ध्यान देना है मुझे मेरे स्टाफ जो काम कर रहे हैं उनके सबसे ज़्यादा वेलफेयर उस पर ध्यान देना है मेरा गोल क्या है मेरा टारगेट क्या है ये कौन डिसाइड करेगा ये कौन डिटरमाइन करेगा ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग डिटरमाइन करेंगे वो डिसाइड करेंगे कि कंपनी का गोल क्या होगा नेक्स्ट फ्रेमिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज प्लान और पॉलिसी कौन बनाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग बनाएंगे जाहिर सी बात है नेक्स्ट फ्रेम ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म एट मिडिल लेवल मिडिल लेवल पे जो लोग हैं वो कोई भी काम करेंगे मुझ मान लीजिए मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में हूँ मेरा स्कूल है अब मेरा स्कूल है तो इस इस लाइन का मतलब ये हुआ इस पॉइंट का ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म एट मिडिल लेवल मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कोई भी काम मुझे करवाना है मैं टॉप लेवल पे हूँ ध्यान रखिएगा और मेरा स्कूल है और अगर मुझे अपने स्कूल को चलाना है तो उसके लिए मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ऑर्गेनाइज का मतलब सामान इकट्ठा करना पड़ेगा जो कि मैं अपने प्रिंसिपल सर को अपने टीचर्स को दूंगा अपने बच्चों के लिए स्कूल चलाने के लिए जो मैं दूंगा फॉर एग्जाम्पल मेरा स्कूल है मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में हूँ तो मुझे डेस्क की व्यवस्था मुझे बिल्डिंग की व्यवस्था मुझे क्लास की व्यवस्था मुझे हर चेयर्स की व्यवस्था टीचर्स के लिए मुझे रूम की व्यवस्था हर चीज की व्यवस्था कन्वेंस की व्यवस्था हर चीज की व्यवस्था क्या करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी इकट्ठा करनी पड़ेगी ताकि वो मेरे स्कूल में बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए टीचर्स प्रिंसिपल सर मैनेज कर पाए अच्छे से इस लाइन का यही मैनेज मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म एट मिडिल लेवल मिडिल लेवल वाले जो काम करते हैं उसके लिए टॉप लेवल को क्या करना पड़ता है चीज़ों को इकट्ठा करके उन्हें देना होता है ताकि वो 
वो एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए नेक्स्ट क्या आता है नेक्स्ट हमारा है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज वही मतलब है कि मुझे सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा इकट्ठा करना पड़ेगा असेंबल करना पड़ेगा सबको एक जगह ला उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मुझे स्कूल चलाना है तो मुझे टीचर्स एज अ रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स इकट्ठा करना पड़ेगा मुझे फिक्स एसिड बिल्डिंग लैंड खरीदनी पड़ेगी उस पर बिल्डिंग स्कूल बनवानी पड़ेगी आ, मुझे फील्ड वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी ये सारी व्यवस्था करने के लिए हम कहते हैं असेंबलिंग ऑफ ऑल द रिसोर्सेज रिसोर्सेज का मतलब होता है आपका जो साधन है जिससे आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल और लोअर लेवल को डायरेक्ट करेगा काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेक्स्ट लेजन विद आउटसाइड वर्ल्ड इसका मतलब होता है मेल जोल मीटिंग करना <coughs> मेरे स्कूल में कोई प्रॉब्लम आई है मेरे स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है मैं क्या किया मैं गया टॉप लेवल मैनेजमेंट मैं गया शिक्षा मंत्री से मिलने मिनिस्टर से मिलने एजुकेशनल मिनिस्टर से मिलने और वहाँ से उनसे साइन करा के आया कि अभिषेक खेतान का स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो अभिषेक खेतान के स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो गया ये कौन करेगा मेल मिलने जुलने का काम बाहरी दुनिया से वर्ल्ड कॉम्पिटिटर्स से आ, लोगों से आ, कोई भी प्रॉब्लम है किस चीज़ को लेकर तो कौन करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा नेक्स्ट वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन ध्यान देगा कि अच्छे से मेरा स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है अच्छे से चीज़ें सर्वाइव कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं क्या हाल चाल है स्टाफ का स्कूल कैसा है ये सब कौन ध्यान देगा टॉप लेवल मैनेजमेंट दिस वन ओके